வணக்கம் நான் உங்கள் ஷெஃப் வேணி வெல்கம் டு ஜீவனம் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்மளோட கிச்சனில் கேரளா ஸ்பெஷல் ஒரு டிஷ் பார்க்க போகிறோங்க கேரளானாவே எல்லாத்துக்கும் ஞாபகம் வர்றது ஆப்பம் புட்டு இடியாப்பம் இதுதாங்க இதுக்கு வந்து கேரளாவில் ஒரு பெஸ்ட் அக்கம்பனிமெண்ட் என்ன கொடுப்பாங்கன்னா கடலைக்கறி எக்கறி அது மாதிரி கொடுப்பாங்க இன்றைக்கி நம்ம வந்து அந்த கடலைக்கறி எப்படி பண்ணுறங்கிறது பார்க்கலாங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு ரெசிபீஸும் இமீடியட்டாக உங்களை வந்து சேரும் வாங்க எப்படி பண்ணுறங்கிறது பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த கடலைக்கறி செய்கிறதுக்கு நம்ம வந்து கடலையை வந்து ஊற வச்சு எடுத்துக்கணுங்க இது மாதிரி வந்து கருப்பு கொண்ட கடலை எடுத்துக்கங்க அதான் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கிறதுக்கு கருப்பு கொண்ட கடலையை நீங்கள் ஆறுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுங்க நீங்கள் காலையில் பண்ணுறீங்கன்னா நைட்டே முன்னாடி நாள் நைட்டே வந்து ஊற வச்சு எடுத்துக்கங்க இது பாருங்கள் நான் ஒரு முக்கால் கப்பளவு நான் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கேன் அந்த கடலையை வந்து நல்லா ஊற வச்சு பாருங்கள் நல்லா ஃப்ளப் நல்லா வந்து உப்பி வந்திருக்கு ஊறின கடலை இந்த கடலையை வந்து ஒரு குக்கரில் மாற்றி உப்பு போட்டு நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இதில் வந்து ரொம்ப தண்ணி வைக்கணும்னு தேவையில்ல கடலை மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி வச்சு வேக வைங்க இன்றைக்கி நம்ம செய்கிற கிரேவி வந்து ஒரு அஞ்சு பேர் சாப்பிட்லாம் இதில் நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதில் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சுக்கோங்க நம்ம இப்போ குக்கரில் வந்து கடலையை வேக வச்சுருக்குறேங்க இது வேகிற டைமில் நம்ம வந்து இதுக்கு தேவையான ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த மசாலா வந்து நம்ம வறுத்து அரைக்கணும் ஸோ அதை வந்து மசாலா வந்து எப்படி வறுக்கிறதுங்கிறத நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அதுக்கு நீங்கள் ஒரு கடாய் எடுத்துக்கங்க இப்போ நம்ம ஒரு கடாயிலங்க தேங்காய் தேங்காய் எடுத்துக்கலாம் நம்ம தேங்காய் வந்து இன்றைக்கி அரை மூடிய அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்துருக்கேன் நான் தேங்காயை நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாங்க நீங்கள் இதில் வந்து எண்ணெய் எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம் வெறும் வானொலியில் வறுத்திங்கன்னா போதும் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் இது எல்லாமே சேர்த்துட்டு நீங்கள் இந்த தேங்காய் வந்து நல்லா போ கலர் மாறி வர வரைக்கும் நல்லா வறுத்துடுங்க இப்போ இது கூட நம்ம மசாலா சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ரெண்டரை டீஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதையும் இந்த தேங்காய் கூட சேர்த்துட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கங்க இந்த தேங்காய் கூட நீங்கள் அந்த மசாலா சேர்த்து வறுக்கும்போது ஒரு நல்ல ஒரு வாசனை வரும் இந்த மசாலாவோட ரா ஃப்ளேவர் எல்லாம் போயிட்டு அது வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கங்க இது கூட நீங்கள் ஒரு ஒரு கொத்த அளவுக்கு கருவேப்பில் சேர்த்துக்கங்க மசாலாவில் அதையும் இது சேர்த்துட்டு நல்லா வறுத்துக்கங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கங்க இதை வந்து நீங்கள் ஆறின பின்னாடி ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா மையாக அரைச்சி எடுத்துக்கங்க இது கூட கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா முக்கால் பதத்துக்கு வந்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து தேங்காய் அரைச்சி எடுத்துக்கங்க இப்போ இது கூட நம்ம வந்து வேக வச்ச சன்னாலிருந்து ஒரு கொண்டை கடலையிலேருந்து ஒரு குளிக்கரண்டி சேர்த்துக்கலாம் கடலை சேர்த்து நீங்கள் இதை அரைக்கும் போது திக்காக கிரேவி வந்து உங்களுக்கு நல்லா திக்காகவும் வரும் அது போக இந்த கிரேவி வந்து இந்த குழம்பு வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நான் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் இதை சேர்த்துட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் திரும்பவும் பாருங்கள் மசாலா வந்து இவ்வளோ மையாக அரைச்சி எடுத்துக்கங்க அந்த கடலையும் சேர்த்துட்டு நான் நல்லா அரைச்சிட்டேன் இப்போ வந்து கிரேவி எப்படி பண்ணுறேங்கிறது பார்க்கலாங்க இப்போ இந்த கிரேவி பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு கடாயில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துங்க நீங்கள் எண்ணெய் சூடான பின்னாடி இது கூட ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கங்க தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்ச பின்னாடி இது கூட ஒரே ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட பொரியா நறுக்கி வச்சுருக்கிற ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கலாங்க சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்குங்க வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க இது கூட நீங்கள் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாயை வந்து கீறி சேர்த்துக்குங்க ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்குங்க அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட ரா ஃப்ளேவர் போக வரைக்கும் இது கூட நம்ம மீடியம் சைஸில் ரெண்டு தக்காளி வந்து பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிறோங்க அதையும் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளிக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கங்க வதங்கிறதுக்கு 
இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூனோட குறைவாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்குங்க கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் இதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க பாருங்கள் நம்ம போட்ட தக்காளி வெங்காயம் எல்லாமே வந்து நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இப்போ இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் கூட கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்குங்க சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க பாருங்கள் நம்ம போட்ட மசாலா வந்து நல்லா கொதிச்சு வந்துச்சு வெங்காயம் தக்காளி கூட சேர்ந்து இப்போ இது கூட நீங்கள் வேக வச்சு வச்சுருக்கிற கொண்டைக்கடலையை சேர்த்துக்கலாங்க இந்த கொண்டைக்கடலையை நீங்கள் சேர்க்குறப்ப வந்து தண்ணியை வந்து வடிகட்டிடாதீங்க தண்ணியோடு சேருங்க இந்த தண்ணியில் தான் வந்து உங்களுக்கு எல்லா சத்துமே இருக்குங்க இதை வந்து வடிகட்டாமல் அதையும் வந்து இந்த கிரேவி கூட சேர்த்துக்குங்க நீங்கள் இதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்குங்க இப்போது நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்து கொண்டைக்கடலை வேக வச்சுருக்கிறப்ப உப்பு சேர்த்துருக்கீங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்தளவுக்கு வந்து நீங்கள் உப்பு சேர்த்துக்குங்க இப்போ இதை வந்து மூடி போட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க பாருங்கள் அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம செஞ்ச கடலைக்கறி வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் கடைசியாக நம்ம இதில் வந்து பொடியான இருக்குன்னா கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாங்க கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு நீங்கள் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எந்த டிஷ்ஷில் வந்து சர்வ் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த டிஷ்ஷில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதை நீங்கள் வந்து ஆப்போம் இடியாப்போம் புட்டு இது கூட வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க இந்த கொண்டைக்கடலையில் வந்து அதிக அளவுக்கு ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்குங்க இப்போ வந்து இந்த டைமில் நம்ம கொரோனா டைமில் டாக்டர்ஸ் எல்லாமே சஜஸ்ட் பண்ணுறது கொண்டைக்கடலை வந்து நம்மளோட ஃபுட்டில் வந்து நிறைய எடுத்துக்கணுங்கிறது தான் காரணம் இதில் வந்து உடம்பில் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து அதிகப்படுத்துங்க இந்த கொண்டைக்கடலை பாருங்கள் நம்ம செஞ்ச கடலைக்கறியை புட்டு கூட வச்சு சாப்பிடுங்க கொலா புட்டு கூட ரொம்பவே அருமையாக இருக்குங்க இன்றைக்கி நம்ம கடலைக்கறி எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்த்தாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் இல்லை வர்ற எபிசோட்ஸில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து கொலா புட்டு எப்படி செய்கிறதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா ஜீவனம் கிச்சனை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி இன்னொரு அருமையான ரெசிப்பியோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேங்க நன்றி